Hi guys, ayan, medyo na-interrupt ang ating pag-vlog dahil may dumating na aking order. Order ko galing sa Shopee, no? Yung mga order ko sa Lazada, ewan ko kung kailan darating mga after the quarantine. Hindi <laughs> ko tayo pag-bahay ko. Ito compare natin yung quality ng audio ko ngayon without mic sa meron tayong mic. Uh -huh. <laughs> Ay, kadi. Ayun na po tayong pang-blush on. Hi guys! It's me, JBJBJB, and welcome back sa aking channel! And in today's, and in today's, and in today's, and in And in today's vlog guys, sa'yo ay gagawa ng panibagong DIY, oo. Kaya nga na nabanggit ko sa aking previous vlog, ang warang inspired ng stained glass, tayo ay gagawa ng kanyang frame. Pero ngayon, ang gagawin nating frame ay dapat umakma doon sa tema na ginawa natin, doon sa ating warang inspired stained glass, oo. May pagka warang kasi siya, may pagka chest, kaya, kaya ngayon gagawa ako ng frame na kung saan related din siya doon sa aking stained glass, oo. Kung nasabi ko na yung kanina, di ba, paulit-ulit. So ano nga ba ang mga materyales sa ating kakailanganin? Hmm, kailangan natin ng plywood. Ngayon, kung wala naman po kayong plywood na excess, Pwede naman po kayong gumamit ng karton or ng illustration board. Pero ako ngayon, gagamit ako ng um, plywood dahil gusto ko mas durable yung aking uh, frame, no? So, second material na aking nagamitin ay mga retasong kahoy, no? Ayan guys, kung problema ninyo, wala kayong retasong kahoy, marami pong pwedeng gamitin. Pwede din kayong gumamit ng karton, ng illustration board, no? Actually, ako naghanap ako ng, uh, ng alternative, no? Like bamboo, like yung stem ng kugon. Naghanap din ako ng balat ng mani at kung ano-ano ang aking hinanap, no? Para lang mabuo ko itong ating DIY. Kaso nga lang, wala po. Gusto ko, sa in gusto ko sanang gawin yung maaari ding available sa inyo, no? Okay, ito yung available sa aming stick on. Yung yun gagamitin ko, no? Basta take note, guys. Pwedeng alternative ang karton at illustration board sa kahoy na gagawin ko. Kailangan din natin ng pintura, ng lagari, martilyo, pako, stick glue, glue gun. Mga hindi na ginagamit na pieces ng chessboard. Tapos, spray paint na gold, oo. Guys, actually, napagod na ako sa kakahanap ng 24 karat na spray paint. Pero hindi siya available dito, no? Available siya sa Manila kasi din ako lang sa nakabili, oo. Eh kung aantayin ko pa yung order na 24 karat gold spray paint, eh baka, mm -mm, no? Kailan pa makarating, oo, di ba? Baka tapasokan na, eh wala pa tayong nagagawa, oo. Hindi pa dumat hindi pa dumadating yung ating spray paint na 24 karat. So, ang gagamitin ko na lang is kung ano available sa market, no? Okay lang din naman yun. Kaso nga lang kasi, medyo matte siya, no? Hindi siya makintab. Unlike na 24 karat talagang katsi siya. Ang nagsishiny, shimmering, tingling, ding dong siya. Kasi siya yung oo, no? So, yun ang mga material sa ating gagamitin. So, pwede na natin simulan ng ating DIY frame. So, this time, guys, nakuha ko na yung sukat ng ating um, stained glass. So, katayo ay magkakat na ng ating base, no? So, ito nga po yung plywood. Ito yung plywood na ating gagamitin para sa base ng ating frame. Okay? So, guys, kumuha lang ako ng Squala Lumpur. Kasi pang ruler ko. Wala akong pwede pang ruler. Squala Lumpur. Giniagawa mo! Ay! Tapos guys, wala po pala tayong lagaring kahoy. Hindi ko mahanap po nasa yung lagaring kahoy. Kaya ang gagamitin ko ay lagaring bakal na, no? O, baka may magtanong sa inyo dyan, mambash na, ala, bakit lagaring bakal ang gagamitin? Eh, pang bakal lang yan. O, kaysa naman tinidor ang gamitin ko, di ba? O, dito na lang gamitin ko. Ano mas madali, tinidor o ito? Yes, so kayo. tapos ko nang lagariin o oh, yung aking base na plywood no so in advice ko po pala na gumamit na lang kayo ng dinitor kahit sa lagaring bakal <laughs> hindi ko po na-realize hindi pala siya papasok sa pagitan ng no, plywood na pinat ko kaya yeah, guys um, wag na gumamit ng lagaring bakal gumamit na lang ng lagaring pang kahoy so this time guys tayo naman ay magkakata ng ating kahoy para sa ating frame no then after that lilihahin natin yung ating kahoy para kuminis sa mga nagtatanong dyan kung ano nga ba ang effective na pantanggal ng pimples o oh, well itry nyo po ang liha no tingnan natin kung hindi matanggal ang inyong pimples char Dahil ako po ay walang pasensya sa pagliliha, gumamit po ako ng ibang way para pakinisin ang ating kahoy. Oo. Sinukat, pinutol at inassemble ko na yung mga kahoy na niliha ko kanina. At yan, dinaglagan ko ng stick para magkaroon ng kanyang lock. Have it. 
right guys? Tapos na nga tayo sa base ng ating frame, no? This time, gagawin naman natin yung mga detalye ng ating frame. So, let's start. frame, no? This time, talagyan naman na natin siya ng puting uh, pintura. Napaka-importante guys sa maglagay tayo ng uh, base natin na kulay white kasi hindi lalabas yung tunay na kulay na ilalagay natin na gusto natin kung hindi tayo maglalagay ng white color, no? Para lang yan sa buhok, di ba? Pag kukulay natin yung natin, kailangan natin i-bleach. Yung bleach ay nagsisilbing white, kumbaga sa ating DIY para mas lumabas yung kulay ng buhok na gusto ninyo. So, yun yung importante yung base guys. So, ipinturahan na natin. guys, tapos na tayong naglagay ng pinturang puti at nag-spray na rin tayo ng gold kanina, no? So, this time, ang next na gagawin naman na natin ay maglagay ng mga makikintab, ng mga konting accent para mas maging attractive pa ang ating frame. Without so much ado, can simulan na natin. Thank you. 
na guys, tapos na nga tayo sa ating artwork na DIY frame, okay? Itong artwork na ito ay isa ding uri ng installation art. So, ready na ba kayong matunghayan ang ating final output kasama ang ating warang-inspired stained glass? So, hindi ka na pa tatagal yan. In 3, 2, 1, 10. So, ayan na nga po ang ating final output, no? Marahil, simple man ito sa inyong panin, pero mukhang mamahalin pa rin. Siyempre, ang worth nito ay mas mahalaga, guys, dahil siyempre nga pinaghirapan natin ito, no? Mas mabigat ang worth nito. Kaya lang ng mga worth ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking video na sila, Shermie Mendoza, Peter Pazibugan. Kurt Papa, shoutout din kay Sherilyn Lalantan, kay Hannah Claire Kawan, kay Rovic Amistad, at kay John Lord Giyab din na gustong maging YouTuber. At ito na nga pa nagtatapos ang ating vlog for today guys. If, if you like this video guys, please give it thumbs up and of course don't forget to subscribe and click the bell button if you want to be updated. Once again, this is JBJBJB saying goodbye.